This video is about most common visa here in Australia. If you want to know more about visa, stay tuned. Welcome to our, our vlog. vlog. This is Danica. And this is Chris. So if you like this video, give this video a big thumbs up. If you have any questions or suggestions, just leave a comment down below. And if you enjoy our videos, consider subscribing. And don't forget to hit the notification bell to get updated whenever we release a new video. Our topic for today is about visa. Ano nga ba ang visa? Mm, good question. So visa, it is a conditional authorization granted by a territory to a foreigner allowing them to enter remain within or to leave that territory so ang visa para yang susi na papasok sa isang bansa mm, totoo yun yung isang araw may narinig ako na visa free ano nga ba yung visa free so kapag visa free it refers to the ability to travel to a foreign country without the need for a travel visa so, depende yun kung ano yung passport na hawak mo at kung saan ka papuntang bansa. So, ano naman yung visa on arrival? Ang visa on arrival naman, you will need to queue up pagdating mo sa airport to apply and pay for the visa bago ka mag-proceed sa immigration. So, mabibigyan ka ng visa right away? Oo. Okay. So, ano naman yung e-visa? Uh, ang e-visa naman, e-visa is a short term for electronic visa. So it is an official document which is issued by the immigration department to allow international passengers to enter and travel across a nation. So ito yung, yung sa atin, di ba nag-apply tayo for student visa? Yeah. E-visa yung tawag dun. Ito, may tanong ako sa'yo. Ano Ano naman ang pinagkaiba ng onshore tsaka offshore? Magandang tanong yan. So, yung onshore application, ito yung lodge ka ng application mo na nandun ka sa mismong country na pinag apply mo. Mm, so, ibig sabihin, kapag nag... Alimbawa, nandito na ako sa Australia, tapos nag ako ng visa application na nandito ako, onshore ang tawag Onshore ang tawag okay. doon. Pag offshore naman, syempre wala ka dun sa bansa na pinag apply mo. Mm. Gaya na lang nung ginawa din namin, mm -hmm. nag-apply kami ng student visa namin. Nasa Philippines Mag-proceed na tayo sa most common visa here in Australia. Actually, meron tourist visa tsaka student visa. So, dun muna tayo sa tourist visa. So, yung tourist visa, if you want to go to Australia to have a vacation or stay for a short season, mm -hmm. ito yung magandang visa para sa inyo. Mm -hmm. Tourist visa. Pwede ba dito makapag-stay ng mga 16 months? No. 12 months lang yung maximum na binibigay ni immigration. So, yung pag apply naman ng visa na yon, it cost from 145 Australian dollars pataas. So, kung mag apply ako ng tourist visa, gano'ng katagal yung posibleng abutin? So, yung processing time naman, it takes more or less 34 days. Uh, magandang visa kung bibisita ka sa pamilya mo, sa friends mo, or kung gusto mo mag-cruise. For holiday. Mm -hmm. Ito yung visa na fit for you. Oh. So, may mga conditions to eh. Alam mo ba yung mga conditions? Pwede ba ako mag-work? No. Sa mga tourist visa, hindi po kayo allowed mag-work dito sa Australia. Eh kung gusto kong mag-aral dito sa Australia, pwede ba akong mag-aral habang naka-tourist visa ako? Yes, pwede. Pero yun yung mga short courses. Ah, pero syempre, depende pa rin yun sa approval ni immigration kung papayagan ka. Kasi mas restricted yung tourist visa. So, bago ka makarating dito sa Australia, dapat meron kang insurance, health insurance. Pero hindi kailangan na health insurance para makapunta dito. Yun lang yung advisable. Kasi, based dun sa nakausap kong agent, hmm. sa sobrang mahal ng mga ginagastos dito kapag wala kang insurance. Ano ba yung requirement? Narinig ko kailangan mo daw ng show money for yung bank statement. You should have enough money para oh. masustain mo yung needs mo dito sa Australia. So, hindi lang pwedeng magpasa ka ng bank statement na yun lang. Oo. Oh. Kailangan may pera yun na magpapakita na kaya mo talagang or mamuhay dito ng for certain period of time. 
may specific amount ba? Wala. <laughs> De base kasi dun sa research namin. Oh. Um, walang nakalagay na specific pero dapat enough talaga siya dun sa pag uh, mo dito. Meron kasing um, uh, computations sa immigration kung magkano dapat yung laman ng um, bank account mo. Pero we're not sure about that. Uh -oh. Kaya hindi namin masabi sa inyo. So if you have any questions about tourist visa, feel free to comment below. I-reply namin kayo. So kung gusto nyo naman din mag-apply ng tourist visa, maglilive hmm. lang kami ng link below para sa trusted agent na makakatulong sa inyo. So, dumako naman tayo dun sa student visa. Oh, maraming nag-aabang dyan. Itong student visa, ito yung visa kung gusto mo talaga mag-aral dito sa Australia. At saka, ito yung visa na pwedeng umabot ng 5 years stay mo dito. Pero, syempre, depende pa rin yun kung anong course yung kukunin mo. So, magkano naman yung visa cost para sa student visa? Nakalagay naman sa website nila, it's 620 Australian dollars. So, yung processing time nun, depende talaga yun. Walang specific time, katulad, hindi katulad ng tourist visa. Kasi depende yun sa school, depende sa uni, or depende sa course na kukunin mo. Ah, oh, okay. Maraming factor. So, ano ba yung mga conditions para sa student visa? So, unang-una, pwedeng pwede ka makapag-work dito sa Australia. Pero, ang condition dun is 40 hours per fortnight lang kapag school days. Pwede ka bang magkaroon ng kasama or dependent? Sa visa ko? Oo, sa visa mo. Actually, pwede. Pwede kung under 18 yung estudyante, pwede siya magdala ng or maka... Magdala ng nanay. Magdala ng, magdala ng nanay. <laughs> Isuput yung nanay. <laughs> Ibagayin yung nanay niyo. <laughs> Parang... Pwede mo isama yung mother or father mo na magiging legal guardian mo dito. Hmm. Allowed ba sila mag-work? Oo. Pero... Dapat, hindi sila mag-work before magsimula yung klase ng estudyante. So, dapat mag-work lang sila pagka-start ng klase. Ah. And under pa rin sila ng 40 hours per fortnight. Pero di na masama. Work. At least yung guardian merong work, tapos pwede pa mag-work yung student. Or, kung may asawa ka at saka mga anak, pwede mo rin silang i-under sa visa mo. Yun yung advantage ng student visa. So, kung halimbawa, ang uh, yung asawa mo, or ikaw, mag-aaral ka ng masters, tapos um, may kasama kang asawa or partner mo, pwede silang mag-work more than 40 hours. Pero Kapag kung... masters or doctorate lang yung pinag-aaralan. Pagka-diploma naman. 40 hours per fortnight. Per fortnight. So, may limitation kapag ka diploma or bachelor. Oo. So, naintindihan mo ba yung conditions na 40 hours per fortnight? Yes. Bigyan kita isang tanong. Okay. So, sabihin natin na binigyan ka ng 75 hours to work sa isang linggo habang school break mo. Mabibreach mo ba yung condition sa student visa? Hindi. Bakit? Kasi school holidays naman yun. You are allowed to work unlimited kapag ka-holiday. Uh, sige, ako naman yung magbibigay ng example. Mm -hmm. So, during school days, mm -hmm. binigyan ka ng employer mo or nung work mo ng 30 hours on week 1. Okay. So, and, pwede pa rin. So, pwede. On your second week, binigyan ka nila ng 10. Pwede pa rin yun kasi 40 hours yung dalawang week. So, pero halimbawa yung week 3 mo, binigyan ka nila ng 35. Hindi na pwede yun. Bakit? Eh, kasi yung... Kahit sa week 1, 40 hours ka. Tapos sa week 2 and 3, 10 plus 35, 45. So, nag-exceed ka na sa 40 hours. Mm, okay. Yung 40 hours na sinasabi, hindi siya yung week 1 and 2, tapos week 3 and 4. Hindi ganun. Mm, so, week 1 and 2, tapos yung week 2 and 3, tapos week 3 and 4. Okay. Ganun pala nag-work. Oo. So, pag binigyan kayo ng employer na ng higit-higit, sa 40 hours per fortnight, mm -hmm. gawa niya ng paraan or kausapin niya yung manager niyo. Kasi minsan hindi nila sinacheck yun. Oo. Oh, oh. Minsan syempre nagkakamali din sila na may miscalculate nila na meron ka palang exceeding 40 hours. Yes. So be responsible sa pagcheck din sa hours niya per week, per oh. fortnight. So ano pa ba, ba yung ibang condition sa student visa? Yung isa pa sa condition is kailangan mong ma-meet yung requirement ng course. 
Halimbawa doon, yung hindi ka pwedeng bumagsak. Hindi pwede mong ma-miss yung, yung pagbabayad ng, ng tuition fee. fee. Oo. At hindi rin pwede na nag-enroll ka lang tapos hindi mo papasukan. So, kung nag-apply ka na dito ng kung nag-apply ka ng student visa at nandito ka na, lubos-lubosin mo na yung pag-aaral ng mabuti. Huwag nung sayangin yung opportunity. Kasi may mga kakilala ko na hindi sila pumapasok. Then, wala. Na, ano lang, na wala din yung kanilang visa. Oo. So, sayang naman, di ba? So, nandito na tayo. Sulitin na natin mag-aaral na tayo mabuti. Oo, oh, totoo yun. So, kasi may matututunan ka pa rin naman. Kahit na sabihin mong diploma or Um, certificate lang yung pinag-aaralan mo ngayon. Kapag student visa ba, kailangan ng health insurance? Yes. Mahal yung mga medical fees dito. So, mas maganda na meron tayong health insurance. Oh, okay. Yes. So, kung ano, kahit ano man mangyari? Covered tayo. Oh. So, punta naman tayo sa requirements. Kailangan ba mag-provide ng bank statement para sa student visa? Mm, depende. Depende sa course, depende mm-hmm. sa school, depende sa educational level. Kaya hindi mo rin masasabi kung kailangan ng bank statement. Okay. Kailangan ba ng IELTS or any English English proficiency test? Depende pa din. Ah, okay. So, okay. lahat depende sa uni or sa uh, course na kukunin mo? Yes. So, doon na nagtatapos ang ating usapan about visa. Mm-hmm. Yun. So, kung may question kayo, i-comment nyo lang sa baba at sasagutin namin yun. At kung na-enjoy nyo yung video, please give this a... If you enjoy our topic, consider subscribing. And don't forget to hit the notification bell so you get updates whenever we release a new video. So, so hanggang sa muli. Paalam! Bye! See you on, on the, the next video! video.